നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിബനാഷി സീരീസ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫിബനാഷി സീരീസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് ഈ ഫിബനാഷി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഒരുപാട് ഫിബിനാച്ചി സീരീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പൂക്കൾ പൂക്കൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏതളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ഫിബിനോച്ചി സീരീസ് ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ റേഷ്യവും ഫിബിനോച്ചി സീരീസുമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിബിനോച്ചി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണിൽ അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് സീറോയും വണ്ണിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോയും വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ണ് അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടു അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് അടുത്ത ഈ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് സീരീസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സീരീസ് ആയത് നമുക്കിത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ഫിക്സ്ഡാണ് ഫി സീറോ വണ്ണിലാണ് എല്ലാ സീരീസും ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ സം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കിടുന്ന സമ്മും രണ്ടാമത്തെ സം സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് അതായത് ആ കൂട്ടിക്കിട്ടി കിട്ടുന്ന സമ്മും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കൂടെ കൂട്ടി രണ്ട് വരുന്നു ഈ റിസൾട്ടായ രണ്ടും ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫിബിനോഷ സീരീസ് എഴുതാം സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസറോട് പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ യൂസർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് തരണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്കാൻ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബർസാൻഡ് എൻ ലിമിറ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആംബർസാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻ്റെ എൻ ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്തു ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും തവണയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിബിനോച്ചി സീരീസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിബിനോച്ചി സീരീസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണല്ലേ സീറോ വണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 ടു ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ വൺ കോമ എൻ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോയും വണ്ണും ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ എൻ വൺ കോമ എൻ ടു അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സീറോനും വണ്ണിനെ അങ്ങ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ എഴുതാം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറച്ച് എഴുതാം റിക്കോഷൻ പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ എഴുതാം ഞാനിതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം സീറോയും വണ്ണും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു ഏത് ഇൻപുട്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് സീറോ വണ്ണ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് മാത്രം വന്നു അപ്പോൾ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഇപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫിബിനോച്ചി സീരീസിൽ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തേന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഐ ഇക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ
ഇനി ഇത് പുതിയ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ആണ് പുതിയ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കിട്ടിയ സമ്മാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് സീറോ ഇനി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല സീറോയും വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടി റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് സമ്മായിട്ട് കിട്ടിയ വണ്ണാണ് ഇത് രണ്ടും വണ്ണായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടുത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ണും വണ്ണും കിട്ടി വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് ടൂന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് കളയാം പിന്നെ എന്താ വേണ്ട ഈ വണ്ണും ടൂ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വണ്ണെന്നുള്ളത് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ടെമ്പ് എന്നുള്ള പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ അൺഡിക്ലെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കോമ ഐ റൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പറയുന്നു ലിമിറ്റ് ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് വന്ന് റിസൾട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോയും വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടി ടു കിട്ടി ടൂം വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ വന്ന സീരീസ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് അപ്പോഴത് കാണാൻ കറക്റ്റ് സീരീസ് പോലെ ആവുള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പത്താണ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഇവിടെ ഈ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് തികച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെന്താ സീരീസിൻ്റെ കൗണ്ട് പത്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് തവണ വരാൻ നമ്മളിപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു സി ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ തുടങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോറി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീറോയും വണ്ണും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോറി നമ്മൾ സീറോ എന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി തുടങ്ങേണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വരെ നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതായത് രണ്ടെണ്ണം സിക്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ സീറോയും വണ്ണും സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടം തൊട്ടേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുള്ളു ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പത്ത് എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക എന്ന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് സീരീസ് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു സീറോ വൺ 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 ടു ടു വൺ ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ സീരീസ് പോവാണ് സോ ഇതാണ് ഫിബിനാച്ചി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ചിലപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും അത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടെ ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡി